Katastrofa, która wstrząsnęła światem nauki. Pod koniec 2020 roku zawalił się jeden z najbardziej znanych i zasłużonych instrumentów badawczych. Radioteleskop Arecibo. W tym programie przypomnimy najważniejsze odkrycia, które stały się udziałem tego wyjątkowego przyrządu. Zapraszamy na Astronarium. Zawalenie się radioteleskopu Arecibo to prawdziwa tragedia i to z kilku powodów. Ogromna antena była bowiem czymś więcej niż tylko instrumentem naukowym. Arecibo bez wątpienia można zaliczyć do symboli współczesnej nauki. Udział w filmach takich jak Kontakt czy Golden Eye uczynił z wielkiego teleskopu wręcz ikonę popkultury. Niestety, 1 grudnia 2020 roku metalowa platforma zawieszona nad 300-metrową czaszą runęła w dół, grzebiąc ten ikoniczny przyrząd i kończąc jego blisko 60-letnią historię. Arecibo pozostawia po sobie jednak nie tylko symbolikę, ale przede wszystkim ogromny dorobek naukowy. Ta wielka antena pozwoliła na równie wielkie osiągnięcia. I to w różnych dziedzinach, od badania kwazarów czy gwiazd neutronowych, aż po radarowe pomiary ciał Układu Słonecznego. Dziś chcemy złożyć swego rodzaju hołd dla radioteleskopu Arecibo. W tym celu przypomnimy najważniejsze odkrycia, jakie stały się jego udziałem. A jednocześnie sprawdzimy, w jaki sposób dziedzictwo tego niezwykłego obserwatorium może być kontynuowane. Jak to się stało, że radioteleskop Arecibo zawalił się po blisko 60 latach służby? Do katastrofy doszło, kiedy zerwały się stalowe liny utrzymujące platformę z odbiornikami. Waląca się konstrukcja doszczętnie zniszczyła czasze i betonowe słupy nośne. Uszkodziła także część budynków obserwatorium. Na szczęście w wyniku katastrofy nikt nie ucierpiał. A ogromny radioteleskop, jak na ironię, w pewnym sensie zakończył swój żywot w sposób proroczo przewidziany w filmie, który uczynił go sławnym. Katastrofa radioteleskopu Arecibo kończy pewną epokę w badaniach kosmosu. Uruchomiony w roku 1963 teleskop przez długie dziesięciolecia pozostawał największym tego typu instrumentem na świecie. W roku 2016 mieliśmy okazję odwiedzić obserwatorium Arecibo. Na miejscu spotkał się z nami profesor Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych. Przez wiele lat prowadził badania z wykorzystaniem 300-metrowego radioteleskopu. To do niego zwróciliśmy się teraz z pytaniem o dziedzictwo tego niezwykłego instrumentu. Profesor Wolsztan zajmował się badaniem pulsarów, umarłych gwiazd, które emitują regularne impulsy radiowe. Jak mówi, to właśnie w tej dziedzinie radioteleskop Arecibo odnosił największe sukcesy. Zaczęło się oczywiście od odkrycia samych pulsarów przez Joseph Bauer i Tony Hewisa, po czym Nastąpiła burza teoretyczna, to znaczy teoretycy usiłowali upewnić się, że rozumieją, co to za obiekty mogą być, co to takiego może być. Oczywiście gwiazdy neutronowe w końcu wyszły na pierwsze miejsce w tych, w tych hipotezach, bo musiały, ale oczywistego dowodu obserwacyjnego na tą hipotezę jeszcze wtedy hipotezy nie było. I później odkryte zostało źródło, punktowe źródło radiowe w Gławicy K o której wiadomo było, że to jest pozostałość po eksplozji supernowej. Czyli śmierć gwiazdy właściwie pozostawiła po sobie coś takiego. 
I wtedy włączyło się do akcji Arecibo, zarejestrowano pulsy radiowe od tego obiektu. Czyli wtedy okazało się, że to jest po prostu taki pulsar, jak pierwsze pulsary znalezione przez Hewisa i Bell. No i wtedy po prostu już można było teorię z obserwacjami bardzo łatwo połączyć, bo wiadomo było, że pozostałość po zupełnie to nie tylko ekspandująca otoczka, ale pozostałość z tego, co było gwiazdą. I to miała, miała być właśnie gwiazda neutronowa. Pasowało to znakomicie do hipotez wcześniejszych, że pierwsze pulsary odkryte to były gwiazdy neutronowe i to był pierwszy przyczynek Recibo do historii pulsarów. Potwierdzenie obserwacyjnie, że pulsary to muszą być gwiazdy neutronowe. Dzięki temu astronomowie i fizycy uzyskali pewność, że takie ekstremalne stany materii, jak te reprezentowane przez gwiazdę neutronową, faktycznie istnieją. No i wtedy od tego się zaczęła, zaczęły badania supergęstej materii. Pulsary stały się właśnie laboratoriami dla tego rodzaju badań. Radioteleskop Arecibo pozwolił odnaleźć jeszcze wiele pulsarów. Największą sensację wzbudziło jednak odkrycie z roku 1974. To wtedy dwaj amerykańscy astrofizycy, Russell Hals i Joseph Taylor, natknęli się na nietypowy sygnał. Okazało się, że pochodził od pulsara znajdującego się w układzie z drugą gwiazdą neutronową. Szybko okazało się, że ten podwójny układ ma niezwykłe właściwości. Znaczenie tego odkrycia polegało na tym, że ten układ posłużył do potwierdzenia istnienia fal grawitacyjnych. Dokładnie według recepty Einsteina, to znaczy ogólna teoria względności dawała, czy daje dokładną formułę, jak taki układ powinien się zmieniać z powodu utraty energii ruchu orbitalnego na rzecz energii fal grawitacyjnych. Po latach obserwacji tego układu okazało się, że kurczenie się tych orbit następuje dokładnie według receptury podanej przez Einsteina, a także nie takiej, jaką przewidywały inne konkurencyjne teorie grawitacji. To było rewolucyjne odkrycie oczywiście. Potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych to raz i dwa, na pewnym poziomie dokładności, wyeliminowanie możliwości, że konkurencyjne teorie grawitacji, że któraś z nich może być lepsza niż teoria Einsteina. I olbrzymia rola Arecibo oczywiście w tym wszystkim. No i jak wiemy, w 1993 roku Taylor i Hills dostali, dostali Nobla za, za to właśnie odkrycie. Pierwszy podwójny pulsar dostarczył dowodów na istnienie fal grawitacyjnych na kilkadziesiąt lat przed ich fizyczną detekcją. Nie było to jednak ostatnie przełomowe odkrycie w Arecibo. Wkrótce potem ogromny radioteleskop pozwolił na odkrycie pierwszych pulsarów milisekundowych. To gwiazdy neutronowe, które wirują ze zdumiewającą prędkością, obracając się kilkaset razy na sekundę. Badaniem takich obiektów zajął się profesor Aleksander Wolszczan, który trafił do Arecibo pod koniec lat 80. Ku zaskoczeniu wszystkich odkrył także coś jeszcze – planety krążące wokół takiej umarłej gwiazdy. Moje szczęście w tym wszystkim polegało na tym, że tam przyjechałem w czasach, które były bardzo interesujące z punktu widzenia astrofizycznego. Działo się bardzo wiele, nie tylko w pulsarach zresztą i Arecibo było było bardzo, bardzo na fali. Właśnie przez te wszystkie lata, kiedy tam byłem, tak było. Także miałem duże, duże szczęście, że pojawiłem się tam akurat, akurat wtedy. Motywacja tych poszukiwań milisekundowych pulsarów, które wtedy zaproponowałem i przeprowadziłem, była zupełnie inna, aniżeli chęć odkrycia planet wokół, wokół pulsara. Mianowicie chodziło o to, że były już teoretyczne przewidywania, że ponieważ milisekundowe pulsary są, są stare, Wobec tego powinny one mieć dość czasu, żeby emigrować z płaszczyzny galaktyki i właściwie być obserwowane na całym niebie. Wtedy, kiedy tego pulsara odkryłem, to był 90. rok, był to tylko piąty milisekundowy pulsar. Wszystkie odkryte w Arecibo. Także w dalszym ciągu była to wielka egzotyka i poszukiwania milisekundowych pulsarów po jakich, z jakiegoś powodu nie były zbyt efektywne. No i odkrycie tego pulsara, a także kolejnego relatywistycznego układu podwójnego w tym samym czasie mniej więcej. Oba po prostu dotyczyły obiektów, które były wysoko nad płaszczyzną galaktyki. Także to od razu potwierdziło, że trzeba z tymi wszystkimi poszukiwaniami, innymi teleskopami też oczywiście, odczepić się za przeproszeniem wreszcie od tej płaszczyzny galaktyki czy dysku galaktycznego i szukać wszędzie. 
No i to, to chwyciło i ludzie zaczęli, astronomowie zaczęli to robić i wtedy się rozsypał worek po prostu z, z miejsc pełnymi pulsami, bo okazało się faktycznie, że on co wszędzie. Po odkryciu tego pulsara i po stwierdzeniu, że wokół niego krążą planety, różnymi teleskopami patrzono na ten obiekt i odkrywano go bez żadnego problemu. To jest dosyć jasny, dosyć silny milisekundowy pulsar. Także w tym wypadku po prostu chodziło o to, że jakoś do tego czasu nikomu nie przyszło do głowy, żeby zacząć praktycznie sprawdzać tę ideę, że, że milisekundowe pulsary są po prostu obserwowane wszędzie. Wszędzie na niebie, a nie tylko w dysku galaktycznym. A mnie się udało to zrobić, dlatego że teleskop był wtedy nieczynny, był remontowany i wydawało się, że dostać w regularnym trybie czas na teleskopie dla projektu, który zająłby dużo czasu i byłby bardzo ryzykowny, byłoby po prostu niemożliwe. Także to, był, to była świetna okazja, żeby, żeby coś takiego zrobić. Badania pulsarów stały się swego rodzaju specjalnością Arecibo. Nie wyczerpały jednak możliwości tego teleskopu. W odróżnieniu od większości podobnych przyrządów na świecie, radioteleskop Arecibo nie tylko nasłuchiwał sygnałów z kosmosu. Ogromna antena została zaprojektowana tak, by pracować zarówno jako odbiornik, jak i nadajnik. W efekcie teleskop Arecibo mógł działać jak ogromny radar, wysyłający w kosmos impulsy radiowe i rejestrujący ich odbicia. Astronomowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizują się w badaniach ciał Układu Słonecznego. Jak mówią, radarowe obserwacje Arecibo dostarczyły przełomowych informacji przede wszystkim na temat Merkurego i Wenus. Takim pierwszym spektakularnym odkryciem było wyznaczenie okresu Merkurego. Do tej pory uważano, że Merkury obraca się wokół własnej osi w ciągu 88 dni, co miało swoje konsekwencje, ponieważ był to okres taki sam jak okres obrotu wokół Słońca i wtedy Merkury był skierowany zawsze jedną stroną do Słońca i następowałoby duże różnice temperatur między jedną półkulą a drugą półkulą. Inne obserwacje wykluczały taką możliwość i dopiero w 65 roku obserwacje Arecibo wskazały, że ten okres wynosi 59 dni i wtedy szło uzgodnić to z innymi obserwacjami. Teleskop Arecibo dawał duże możliwości w obrazowaniu powierzchni planet. Obrazowano powierzchnię Merkurego, obrazowano powierzchnię Księżyca, ale najciekawszym obiektem była Wenus, ponieważ do tej pory optyczne obserwacje nie pozwalały ujrzeć powierzchni Wenus. Dopiero fale radiowe wysyłane przez teleskop Arecibo umożliwiły przedarcie się przez atmosferę, dotarcie do powierzchni, odbicie tych fal od powierzchni i zarejestrowanie przez teleskop. To spowodowało, że w latach 70. powstały pierwsze mapy radarowe Wenus, a w roku 2015 te mapy radarowe już miały bardzo, bardzo dużą dokładność. Obraz, jaki otrzymaliśmy, Wenus, okazał się dość zbliżony do obrazu Ziemi. Były tam łańcuchy górskie, wulkany oraz wylewy prehistorycznej lawy. Wysyłając w kierunku planety wiązkę elektromagnetyczną, ta wiązka dociera do planety i, i reaguje, oddziaływuje z podłożem. Robi to na wiele sposobów. Zostaje rozproszona, zostaje spolaryzowana. Powstaje też efekt Dopplera związany z różnicy prędkości. I te informacje pozwalają wyciągnąć bardzo dużo wniosków. Dostajemy obrazy trójwymiarowe z tych danych oraz z polaryzacji możemy stwierdzić istnienie lodu na przykład, co zostało stwierdzone na Merkurym i na Księżycu. Analiza polarymetryczna wiązki radarowej pozwala rozróżnić różne substancje, od których wiązka się odbiła. Pewne substancje mają charakterystyczny stosunek jednej polaryzacji do drugiej i na tej podstawie właśnie stwierdzono, że jedyna substancja, która daje takie echo jest to lód. Lód na Merkurym przypuszczano, że znajduje się w zagłębieniach kraterów, które nigdy nie są oświetlane przed Słońcem. Było to o tyle zaskoczeniem, że zakładano, że temperatura na Merkurym nie pozwala na utrzymanie się lodu. On po prostu by wyparował. W późniejszym czasie sonda Messenger potwierdziła, że, że te przypuszczenia były prawdziwe. Również na Księżycu udało się stwierdzić obecność lodu na powierzchni, jednak obserwacje wskazywały, że ten lód nie znajduje się w zagłębieniach kraterów, tylko jest efektem odsłonięcia przez uderzenia meteorytów. 
Dane, które dostarczył teleskop Barysiwa były bardzo ważne odnośnie planów wewnętrznych, ponieważ dostęp do tych planów z technicznego punktu widzenia jest bardzo utrudniony. Łatwiej jest eksplorować przez sondy kosmiczne planety zewnętrzne, bo musimy tam zużyć mniej energii do dotarcia. Badania z teleskopu Arecibo były bardzo ważne, ponieważ posiadaliśmy bardzo ubogą wiedzę na temat tych planet. Teleskop Arecibo przez wiele lat wykonywał także radarowe pomiary tzw. NEO, czyli obiektów bliskich Ziemi. To planetoidy, których orbita przebiega niebezpiecznie blisko orbity naszej planety. Dr Grzegorz Dudziński analizował dane z Arecibo pozwalające ocenić, czy któryś z takich obiektów może się z nami znaleźć na kursie kolizyjnym. Sygnał radarowy traci swoją moc z czwartą potęgą odległości. Teleskop Arecibo dlatego był ograniczony do planetoid zbliżających się do Ziemi, jeżeli chcieliśmy wyznaczyć dokładnie ich parametry. I wiele z takich obiektów zostało zaobserwowanych. Jeżeli tutaj mamy teleskop i wiązkę radarową, która leci z tej strony, to oczywiście sygnał, który odbije się od tej części planetoidy, powróci szybciej niż sygnał, który odbije się od tej części planetoidy. Czyli mamy odległość elementów powierzchni. Druga sprawa związana jest z ruchem obrotowym planetoidy. Jeżeli planetoida się obraca w ten sposób i wiązka radarowa odbija się od tego elementu powierzchni, on się wtedy zbliża do obserwatora i ta wiązka radarowa będzie miała krótszą długość fali niż ta, która przyszła. Natomiast jeżeli mamy element powierzchni, który się oddala od obserwatora, wiązka, która odbije się od tego elementu oddalającego się, będzie przesunięta ku czerwieni, będzie miała większą długość fali. I to będzie nasz drugi wymiar tego obrazu radarowego, czyli częstotliwość albo właśnie długość fali. Dzięki takim badaniom możemy dowiedzieć się, jaki jest kształt planetoidy, jaki jest jej rozmiar, jak jest usytuowana oś obrotu. Dodatkowo teleskop w Arecibo mógł być wykorzystywany do wyznaczania dokładnej pozycji planetoidy w przestrzeni. To może posłużyć do wyznaczania orbit albo do udokładnienia orbit. Ale żeby przewidzieć, czy jakaś planetoida uderzy w Ziemię czy nie, czyli żeby wyznaczyć bardzo dokładnie orbitę, Należy jeszcze uwzględnić nie tylko grawitację, ale również efekty niegrawitacyjne. I tutaj przede wszystkim chodzi mi o efekt Jarkowskiego, czyli można powiedzieć taki mikro silnik odrzutowy. Polega to na tym, że jakby część planetoidy, która jest skierowana do Słońca, nagrzewa się, później po obrocie wypromieniowuje tą energię. I Pęd tych fotonów jest bardzo mały, ale jednak na przestrzeni wielu lat to się kumuluje i znając rozmiar ciała, kształt i usytuowanie osi rotacji, jak również najważniejsze kierunek rotacji, możemy stwierdzić, że ta orbita będzie się powiększać z czasem, czy może też maleć i dopiero wtedy jesteśmy w stanie bardzo dokładnie przewidzieć jej tor ruchu i sklasyfikować ją jako potencjalnie zagrażającą Ziemi, czy też nie. I żeby wyznaczyć właśnie te parametry, do tego bardzo przydatne są obserwacje radarowe, które właśnie były wykonywane przez wiele lat na teleskopie Arecibo. Co jakiś czas media nas straszą potencjalnym zderzeniem. Kilka lat temu teleskop Arecibo obserwował słynną planetoidę Apophis, która w, no, w niedalekiej przyszłości miałaby uderzyć w Ziemię. Takie obserwacje zostały wykonane i prawdopodobieństwo zderzenia jest jednak niskie, więc można spać spokojnie. Teleskop Arecibo był instrumentem unikatowym, jeżeli chodzi o badania planetoid, aczkolwiek jest jeszcze jeden teleskop Goldstone, który wykonuje pomiary planetoid w ten sam sposób. Niemniej jednak jego czasza jest mniejsza i nie możemy uzyskiwać takich samych rozdzielczości, więc jakby jakość tych obserwacji będzie, będzie mniejsza. Radioteleskop Arecibo pozostawia po sobie jeszcze wiele innych osiągnięć. Ogromna antena od samego początku była projektowana do badań jonosfery, dostarczając wielu ważnych wniosków na temat tej górnej warstwy atmosfery Ziemi. Z drugiej strony 300-metrowy teleskop obserwował także kwazary i inne źródła radiowe spoza Drogi Mlecznej. 
Odkrył przy tym pierwszy przypadek powtarzającego się szybkiego błysku radiowego, jednego z najbardziej zagadkowych zjawisk współczesnej astronomii. Co ciekawe, przez wiele lat Arecibo było także głównym instrumentem programu SETI, którego celem jest poszukiwanie sygnałów od obcych cywilizacji. W roku 1974 właśnie stąd nadano wiadomość radiową skierowaną do pozaziemskiej inteligencji. Zawalenie się tego unikatowego przyrządu zamyka pewien rozdział w dziejach badań kosmosu. Dla naukowców pracujących w Arecibo katastrofa oznaczała także przerwanie często wieloletnich badań. Jest jednak szansa, że to jeszcze nie koniec historii tego miejsca. Nie byłem specjalnie zaskoczony. To było, to było oczywiste, że to się musi stać po, po urwaniu się tego drugiego kabla. Z tego punktu widzenia ja sądzę, że mało było wśród nas astronomów związanych z Arecibo, takich ludzi, którzy by się tego nie spodziewali. Ale oprócz tego jest oczywiście ogromna, ogromna akcja zaprojektowania i zaproponowania teleskopu, który zastąpi Arecibo w tym samym miejscu. I to już nie będzie pojedynczy, jeżeli w ogóle do czegoś takiego dojdzie, to już nie będzie pojedynczy teleskop. Zresztą pojedynczych teleskopów takich dużych już się raczej nie buduje. Teraz pojedyncze radioteleskopy zastąpiły interferometry albo zespoły teleskopów, które są połączone właśnie w jeden instrument elektryczny. No i coś takiego właśnie zaproponowano dla Arecibo, ale to są ogromne pieniądze i wiele, wiele, wiele lat. I, i czy to są gruszki na wierzbie, nie wiadomo, ale, ale wysiłki i to bardzo zdeterminowane w tym kierunku, żeby coś zrobić, są robione. Katastrofa w Arecibo może oznaczać symboliczny koniec ery wielkich radioteleskopów. Zastępują je sieci mniejszych anten łączonych na zasadzie interferometrii. To właśnie takie przyrządy mogą kontynuować dziedzictwo, jakie pozostawia po sobie Arecibo, symbol współczesnej nauki o kosmosie. Choć wydaje się, że na razie historia radioteleskopu Arecibo dobiegła końca, jego dziedzictwo będzie trwało dalej. Dla mnie na zawsze pozostanie on symbolem tego, jak ciekawość wszechświata popycha nas do tworzenia rzeczy wielkich. I to czasem dosłownie. To wszystko w tym odcinku Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.